বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ আশা করি প্রত্যেকে ভালো আছেন আজকের আলোচনা পর্ব লেকচার 27 এর প্যানেল কোডের 115 ধারা আমরা আজকে 115 ধারা মোটামুটি চেষ্টা করব উপস্থাপন করে বিষয়টি ক্লিয়ার করে দেওয়ার জন্য অনেক আমাকে ইনবক্স করেছেন 112 ধারা বুঝতে পারছি না আমি এই এই প্যানেল কোডের লেকচারগুলো আমি আবার শেষ দিকে গিয়ে একটু রিপিট করব যারা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে আমি মোটামুটি তাদের জন্য অবশ্যই এই বিষয়গুলো আমি ক্লিয়ার করে দেব চিন্তা করার বিষয় না তাহলে আজকে আলোচনা হলো প্যানেল কোড আইনের 115 ধারা কি ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ তাহলে আমরা খেয়াল করি তাহলে অপরাধের সহায়তা যে আমরা পঞ্চম অধ্যায়ে রয়েছে এখানে আমরা খেয়াল করি অধ্যায় অর্থাৎ সাতাশ অর্থাৎ অধ্যায় পাঁচ এর পঞ্চম অধ্যায়ের এখানে লেকচার সাতাশে প্রথম বলছে কামাল নামক ব্যক্তি গফুরকে খুন করার জন্য অর্থাৎ মার্ডার মার্ডার করার জন্য খাইরুলকে পরিচিত করে কামাল নামক যিনি ব্যক্তি গফুরকে মার্ডার করার জন্য খাইরুল কি করেন পরিচিত করেন খাইরুল কার্যটি করিতে অস্বীকার করে ইহাতে কামাল এবং খাইরুলের অপরাধ কি এখানে একটি বিষয় আমরা মোটামুটি যে আলোচনা করে আসছিলাম সবসময় কামাল যে ব্যক্তি কামাল নামক ব্যক্তি খাইরুলকে কোনো অপরাধ করার জন্য কোনো অপরাধমূলক অপরাধ অপরাধ করার জন্য পরিচিত কিন্তু করে এবং সেটা প্ররোচনা দিয়ে সেটা পরিচিত সেটা সাকসিডেট করে কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে সে প্ররোচনা দিচ্ছে প্ররোচনা দেয় একটা মার্ডার করার জন্য বাট সে খাইরুল এই এই মার্ডার করতে সে অস্বীকার করে তাহলে ইহাতে কামাল এবং খাইরুলের অপরাধ কি তাহলে এখানে যেহেতু সে মার্ডার করার জন্য প্ররোচনা দিচ্ছে কিন্তু সে অস্বীকার করছে খাইরুল কিন্তু এখানে কি খাইরুলের অপরাধ হবে নিশ্চয়ই না খাইরুলের কখনো অপরাধ হবে না সেই ক্ষেত্রে যেহেতু কামাল নামক ব্যক্তি যিনি অপরাধকে যোগান দিচ্ছেন অর্থাৎ পরিচিত করছেন প্ররোচনা দিচ্ছেন যে মার্ডার করার জন্য তো অবশ্যই তার এই প্যানাল কোডের এই অধ্যায় বলা হচ্ছে একশো পনেরো ধারায় বলা হচ্ছে আমরা একশো পনেরো ধারায় অর্থাৎ অপরাধমূলক যে কাজটি যদি বড় ধরনের হয় অর্থাৎ যে অপরাধটি যদি এখানে বলা হচ্ছে যে অপরাধমূলক কাজটি অপরাধমূলক কার্যটি অর্থাৎ বড় ধরনের মানে বড় ধরনের ক্ষতি বড় ধরনের বড় ধরনের ক্ষতি তাহলে এখানে বড় ধরনের ক্ষতি নাকি আমরা ধরে নিলাম যে খুন এটাই এই এইটা যদি কি হওয়ার ক্ষেত্রে না হইবার ক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত হইবার ক্ষেত্রে না হইবার ক্ষেত্রে অর্থাৎ তাকে দিয়েছে অর্থাৎ মার্ডার করার জন্য প্রয়োজন হবে কিন্তু সস অর্থাৎ অপরাধটি হয়নি যদি এরকম হয় অর্থাৎ তাহলে আমরা প্যানাল কোডের আমরা জানি প্যানাল কোডের একশো পনেরো ধারায় অর্থাৎ কামাল নামক ব্যক্তি তার অপরাধ হবে অর্থাৎ ক্ষয় কোনো কি হবে না ক্ষর কোনো অপরাধ হবে না তার কোনো সাজা হবে না অর্থাৎ এখানে এখানে যেহেতু মার্ডার করার জন্য কথাটা বলেছে একশো পনেরো ধারায় কিন্তু যদি অপরাধটা অনুষ্ঠিত হতো যদি অপরাধটা অনুষ্ঠিত হতো তাহলে কি হতো তাহলে অবশ্যই কামালের অবশ্যই কি হতো অবশ্যই মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডনীয় হতো তাহলে এখানে দেখা যায় যেহেতু অপরাধটি না হইবার ক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত হয়নি সেই ক্ষেত্রে এখানে প্যানাল কোডের একশো পনেরো ধারা অনুযায়ী অর্থাৎ কামাল নামক ব্যক্তির কি হবে অবশ্যই দণ্ডে দণ্ডনীয় হবে এখানে আমি একটু ক্লিয়ার করে দিই যে এখানে কোনো ব্যক্তি অপরাধের সহায়তাকার হিসাবে দণ্ডবিধির একশো পনেরো ধারা অনুযায়ী অপরাধ হিসেবে দণ্ডনীয় হবে কিন্তু অপরাধী অনুষ্ঠিত যদি না হয় হওয়ার কারণে খাইরুল কোনো অপরাধ হবে না আর একটি বিষয় বলি যে এখানে দণ্ডবিধির একশো পনেরো ধারায় বলা হয়েছে যে কোনো ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডীয় দণ্ডনীয় কোনো অপরাধে সহায়তা করিলে এবং উক্ত কার্য যদি অনুষ্ঠিত না হয় তাহলে ওই সহায়তা করে ব্যক্তি অবশ্যই অপরাধে দণ্ডনীয় হবে আমি আবার রিপিট করছি বলা হচ্ছে প্যানাল কোডের একশো পনেরো ধারায় বলা হচ্ছে যে কোনো ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডনীয় বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় কোনো অপরাধে সহায়তা করিলে এবং উক্ত কার্য যদি অনুষ্ঠিত না হয় তাহলে সহায়তাকারী ব্যক্তি অবশ্যই উক্ত অপরাধ অপরাধে দণ্ড দণ্ডনীয় হবে তাহলে আজকের আলোচনা মোটামুটি আপনারা আশা করি এই একশো পনেরো ধারা সহজেই বুঝতে পেরেছেন তাহলে আজকের আলোচনা এই পর্যন্তই প্রত্যেকে ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ